ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรียนกระสามนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางแสงเทียนนาทางเองนะครับยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ1บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งมีราคาที่ประเมินไว้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรียนทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนาทางเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่เหรียญแรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานําเหรียญ1บาทครับปีพศ2537นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับมาให้พี่ๆน้องๆนะครับได้รับทราบข้อมูลโดยเท่ากันนะครับดูเราก็ไปดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับคิวโปนิเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มมน้ําหนัก 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุญเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูตรงขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับเป็นพระศรีรัตนเจดีนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทางเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายนะครับตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่475ล้านนะครับ2แสนเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่เยอะพอสมควรนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบรับรู้ข้อมูลกันนะครับยิ่งเป็นเหรียญที่มีความเก่าแก่นะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะสะสมไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูภายในอนาคตข้างหน้านะครับส่วนบางท่านนั้นอาจจะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นเชิงพันธุ์นะครับซึ่งไม่ว่ากันนะครับการเก็บสะสมการเก็บออมนะครับก็เป็นการเก็บเงินได้อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราเก็บเหรียญสะสมเหรียญชนิดหนึ่งบาทไว้นะครับก็ไม่มีผลกระทบนะครับต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานะครับส่วนราคาของเหรียญน,นะครับที่ประเมินไว้นะครับปีพศ2537นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับแล้วเราก็มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพุทธศักราช2500 45นะครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตน้อยกว่าปีพศ2537นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับคิวโปนิเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ20มมน้ำหนัก 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มิพลอรุณยดีส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ากราชการที่9นะครับขอบเหรียญน,นะครับเป็นเฟืองจักนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีพระศรีรัตนเจดีนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสำหรับ
ด้านล่างครับถัดลงมาครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่266ล้านนะครับ2 5 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งยังเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะครับซึ่งเป็นปกติครับของเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับซึ่งมีเหรียญมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2545นี้นะครับซึ่งเราก็หาเจอกันค่อนข้างจะยากนะครับส่วนมากที่เราจะเจอกันในปัจจุบันนะครับต้อเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับหรือถ้าเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9จริงๆเราก็จะเจอหลังปีพศ2551กันเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าเป็นหลังปีพศ2551แบบใหม่นะครับซึ่งจะมีส่วนผสมระหว่างนิกเกิลกับไส้เหล็กนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับสำหรับเหรียญแบบซึ่งเป็นเหรียญนิกเกิลจริงๆนะครับก็จะมีหากันยากแล้วนะครับสำหรับปัจจุบันนี้นะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับปีพศ2545นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศ2535นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่ยอดผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะกว่าปีพศ2545นะครับแต่ด้วยความเก่าแก่ของเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญคิวโปนิเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มมน้ำหนัก 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนด้านบนก็จะมีตัวสอนที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขบอกราคานะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่426ล้านนะครับ2 3 0 0 0 0เหรียญครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสันติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสาหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญน,นะครับผิดพลาดประกาศใดต้องการขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรียนแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมพันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ